ப்ரோஸில் த சம்மிட் பை எட்மண்ட் ஹிலாரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய கிராமர் பாட்டில் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு உண்டான வீடியோஸ் போட்டாச்சு இது அதை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய இஃப் கிளாஸ் ஆர் கண்டிஷ்னல் கிளாஸ்க்கு உண்டான வீடியோ தான் இது கிளாஸ் டுவெலில் கொடுத்துருக்காங்க நியூ தமிழ்நாடு புக்ஸில் இஃப் கிளாஸ் கண்டிஷ்னல் கிளாஸ்னால் என்ன அது தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய டாஸ்க் டாஸ்க் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் நான் மகாலக்ஷ்மி Conditional class. Let us recall what you have learnt about conditional classes in standard 11. 11th standard le conditional classes have already been learned. So, that's just a recall. Examples could be used. Type 1, type 2, type 3. If cla- uh, conditional classes, there are three types. That is one is possible. If you want to talk about the question, that is possible. If you want to talk about the question, that is possible. If you want to talk about the question, that is possible. That is type 2. டைப் த்ரீயில் வந்து இம்பாசிபிள் இந்த விஷயம் நடக்கவே நடக்காது நடக்காத பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க வரப்பா அப்படின்னு சொல்கிறோமா அது வந்து டைப் த்ரீ இதில் ஒரு விஷயம் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா இப்போ இஃப் கிளாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது மெயின் கிளாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ இஃப் கிளாஸ்ன்றது என்னென்னா எந்த ஒரு சென்டென்ஸ் இஃபால் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து இஃப் கிளாஸ் மீதி வந்து மெயின் கிளாஸ் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப் ஒனில் பாருங்கள் இஃப் ஐ ப்ளே வெல் இங்கே இஃப்னு தொடங்கி இருக்கிறதுனால இஃப் ஐ ப்ளே வெல் அப்படின்றது இஃப் கிளாஸ் அப்போ ஐ வில் வின் த மேட்ச் அப்படின்றது மெயின் கிளாஸ் இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள் பாசிபிளான கண்டிஷன் இருக்கும் போது தான் அது டைப் ஒன்னு சொல்கிறோம் இஃப் ஐ ப்ளே வில் நான் நல்லா விளையாண்டினா நான் வந்து மேட்சை வின் பண்ண போகிறேன் இப்போ இது ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிறது அப்போ இனிமேல் நடக்க போகிறது நம்ம கரெக்டாக பிளான் பண்ணலாம் அது பாசிபிளான விஷயமா நம்ம மாற்றலாம் அப்போ இஃப் கிளாஸில் நமக்கு சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் வந்தால் இப்போ ப்ளே அப்படிங்கிற வேர்ப் பாருங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் அப்போது மெயின் கிளாஸில் நமக்கு என்ன வரும்னா வில் வரணும் ஐ வில் வின் த மேட்ச் மெயின் வேர்ப் வந்து இங்கே வின்னு வின்னுக்கு முன்னாடி வில் வரணும் இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியானது இஃப் கிளாஸில் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் வந்தால் மெயின் கிளாஸில் வில் போட்டுக்கணும் தென் டைப் டூ பாருங்கள் இஃப் இட் ரெயின்டு மழை பெயிண்டிச்சு அப்படின்னா தே வுட் கேன்சல் த மேட்ச் மேட்சை கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது லாஜிக்கல் இது வந்து நம்ம பிடிக்காத ஒரு விஷயம் மழை பெயிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கோம் திடீர் மழை பெஞ்சு நம்ம மேட்ச் நின்று போச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது ஒரு மாதிரி அக்ஸ் அப்செட்டிங்காக இருக்கும் அதை நமக்கு பிடிக்காத சில செயல்கள் நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் ஸோ மழை வரலாம் வராமல் போகலாம் ஆனால் இது வந்து நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ இங்கே ரெயின்டுன்ற வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்டன்ஸ் ரெயின் 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 இல்லையா பாஸ்டன்ஸ் இஃப் கிளாஸுடைய இஃப் கிளாஸுடைய வேர்ப் வந்து பாஸ்டன்ஸாக இருந்தால் இஃப் இட் ரெயின்ட் அப்படின்றது இஃப் கிளாஸ் இஃபால் தொடங்கி இருக்கிற சென்டென்ஸ் இஃப் கிளாஸ் தே வுட் கேன்சல் த மேட்ச் அப்படின்றது மெயின் கிளாஸ் இப்போது இஃப் கிளாஸில் பாஸ்டன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மெயின் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய வேர்பை பாஸ்டென்ஸ்க்கு உண்டான உட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இஃப் கிளாஸில் பாஸ்டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா மெயின் கிளாஸில் உட்டு போட்டுக்கிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன பண்ணோம் இஃப் கிளாஸில் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா மெயின் வேர்பில் மெயின் கிளாஸில் வில் போட்டுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இஃப் கிளாஸில் பாஸ்டென்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா மெயின் கிளாஸில் நம்ம உட்டு போட்டுக்கிறோம் தென் தேர்ட் டைப் பாருங்கள் இஃப் சரவணன் ஹேட் பிளேட் வெல் ஒரு வேளை சரவணன் நல்லா விளையாடியிருந்தாரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹி உட் ஹாவ் வந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக அவர் வந்து மேட்சை வின் பண்ணியிருப்பார் இப்போ முடிஞ்சு போச்சு அந்த விஷயம் ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சு போச்சு இவன் கொஞ்சம் நல்லா ஆடியிருந்தானா ஜெயிச்சிருக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மறுபடியும் அந்த மேட்ச் ஆட போகிறோமா இல்லை மகேன் சான்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்களா இல்லை அது இம்பாசிபிளான ஒரு கண்டிஷன் அது ஸோ அந்த மாதிரியான இம்பாசிபிளான விஷயங்கள் வரும்போது இங்கே நமக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டென்ஸ் வருது ஹேட் பிளேட் அப்படிங்கிற பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டென்ஸ் வருது இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டென்ஸ் வந்தால் மெயின் கிளாஸில் உட் ஹேவ் போட்டுக்கணும் இந்த மூணு கான்செப்ட் மட்டும் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இஃப் கிளாஸில் வரக்கூடிய அந்த ஒன் ஆர் டூ மார்க்ஸ் கட்டாயமாக அடிக்கலாம் நீங்கள் மெய் இஃப் இஃப் கிளாஸில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க மெயின் கிளாஸை மறந்துடுங்க ஓகே இது ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி கூட நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் இஃப் கிளாஸில் ப்ரெசென்டென்ஸ் இருந்தால் மெயின் கிளாஸில் வில் போட்டுக்கோங்க இஃப் கிளாஸில் பாஸ்டென்ஸ் இருந்தால் மெயின் கிளாஸில் உட்டு போட்டுக்கோங்க இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டென்ஸ் இருந்தால் மெயின் கிளாஸில் உட் ஹேவ் போட்டுக்கோங்க வேர்புக்கு முன்னாடி அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ டைப் ஒனில் வேர்ப் வந்து வின் வின்னுக்கு முன்னாடி வில் போட்டிருக்கோம் டைப் டூவில் கேன்சல் வந்து வேர்ப் வேர்புக்கு முன்னாடி உட்டு போட்டிருக்கோம்
if class la past perfect tense vandirundha main class la would have namakku varanum so present will past would past perfect would have chinna da or tips madri idha neenga note panni vechukonga conditionals kuduthirukanga paarenga conditionals la naal irukku zero conditional first condition second condition third condition zero conditional endrath is ordinary sentence adha vandu zero conditional solrom இப்போ அதுக்கு என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜீரோ கண்டிஷனல் இஃப்ல இல்லைனா வென் அப்படின்றதுல ஆரம்பிக்கும் இஃப் கிளாஸில் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வரும் அப்போ இஃப் கிளாஸில் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வரும்போது நம்மளோட மெயின் கிளாஸில் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வரும் இல்லைனா இம்பரேட்டிவ் வரும் இம்பரேட்டிவ் அப்படின்றது கமாண்டிங் ஆர்டரிங் ரெக்வஸ்டிங் அந்த மாதிரி சென்டென்சஸை இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இம்பரேட்டிவாக ஒன்று சிம்பிள் டென்ஸாக இருக்கும் இல்லைனா இம்பரேட்டிவாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஜீரோ கண்டிஷனல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் மோ மோஸ்ட்லி என்னவாக வரும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிஷன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜீரோ கண்டிஷனல் அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும்னா ஃபேக்ட் அண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் தட் ஆர் ஆல்வேஸ் ட்ரூ எப்பயுமே உண்மையாக உண்மைகளை பற்றி மட்டும் பேசுவோம் இல்லையா நடக்கிறத அப்படியே சொல்வோம் இல்லையா அதுதான் வந்து நமக்கு ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் அதுதான் நமக்கு ஜீரோ கண்டிஷன் சொல்கிறோம் இஃப் யூ ஓன்ட் வாட்டர் த ஃப்ளார் ஃப்ளவர் தே டை நீ செடிக்கு தண்ணி ஊற்றலைனா அது செத்து போயிடும் ஸோ இது உண்மை இது ஒரு ஃபேக்ட் இது ஒரு ட்ரூ இப்போ பாருங்கள் இஃப் கிளாஸில் நம்ம சொல்கிறோமா இஃப் யூ டோன்ட் வாட்டர் த ஃப்ளார் இங்கே நமக்கு டூ அப்படின்றது சிம்பிள் ப்ரெசென்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ இஃப் யூ டோன்ட்னு வந்திருக்கு நெகட்டிவில் வந்திருக்கிறதுனால டூன்றது சிம்பிள் ப்ரெசென்டன்ஸ் தே டை அப்போ தே டை அப்படின்றது என்னது ப்ரெசென்டன்ஸ் ஓகே இங்கே நம்ம வில்லோ உட்டோ இல்லைனா உட் ஹாவோ நம்ம போடலை அந்த மாதிரி வரலை அப்படின்னா உண்மைகளை பற்றி பேசும்போது நம்ம அது ஜீரோ கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து டு கிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்போ ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஏதாவது ஒரு தகவல் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஜீரோ கண்டிஷன்ஸ் வரும் இஃப் யூ வாண்ட் டு கம் அதே மாதிரி இஃப் இந்த இஃப் கிளாஸில் பாருங்கள் வாண்ட்டுன்றது நமக்கு ப்ரெசென்டன்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கம் நீ வரணோன்னா சென் மீ எ மெசேஜ் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடு ஸோ எங்கள் வில்லோ உட்டோ உட் ஹாவோ கிடையாது இது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது ஸோ இது வந்து ஜீரோ கண்டிஷன் ஸோ இஃப் கிளாஸில் ஒரு வேலை இது தகவலாக இது உண்மைகளான்னு சொல்லி பார்த்துறோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு ஜீரோ கண்டிஷன் தென் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்த்தோமே அதே தான் கண்டிஷனல் ஒனில் என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் இஃப்போ இல்லைனா அன்லெஸ் கிளாஸோ வந்துச்சு அப்படின்னா சிம்பிள் ப்ரெசென்டஸாக இருந்தால் இஃப் கிளாஸில் சிம்பிள் ப்ரெசென்டன்ஸாக இருந்தால் நம்ம மெயின் கிளாஸில் என்ன போட போகிறோம் வில் ப்ளஸ் வேர்ப் போட போகிறோம் அதே தான் டு பா டாக் அபவுட் பாசிபிள் அண்ட் ப்ராபபிள் சுச்சுவேஷன் நம்ம கண்டிஷனல் ஒன் என்னது இது நடக்கலாம் இது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்ற மாதிரி சென்டென்சஸ் தான் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் கண்டிஷனல் இஃப் யூ பிஹேவ் கைண்ட்லி நீ நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்ட அப்படின்னா பீப்புள் வில் ரெஸ்பெக்டிவ் இங்கே பாருங்கள் பிஹேவ்ன்றது நமக்கு ப்ரெசென்டென்ஸ் ஸோ நமக்கு மெயின் கிளாஸில் என்ன வந்திருக்கு வில் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ அந்த சின்ன டிப்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டு மேக் ப்ராமிசஸ் அண்ட் கிவ் வார்னிங்ஸ் ப்ராமிஸ் பண்ணுறது நான் கட்டாயமாக இதை செய்வேன்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வார்னிங்ஸ் கொடுக்குது அங்கே போகக்கூடாது இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டிஷனல் ஒனில் வரும் நமக்கு இஃப் ஐ ஹாவ் டைம் இங்கே ஹேவ்ன்றது நமக்கு ப்ரெசென்டென்ஸ் இங்கே ஹேவ்ன்ற வேர்ப் ப்ரெசென்டென்ஸில் வந்திருக்கிறதுனால மெயின் வேர்பில் நம்ம என்ன மெயின் கிளாஸில் என்ன போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் வில் போட்டிருக்கோம் இஃப் ஐ ஹாவ் டைம் ஐ வில் விசிட் யூ சூன் தென் செகண்ட் கண்டிஷன் இஃப் ப்ளஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்திருந்தால் மெயின் கிளாஸில் என்ன வரணும் உட் வரணும் வேர்புக்கு முன்னாடி உட் வரணும் ஸோ உட் ப்ளஸ் இன்ஃபினட்டிவ் டு டாக் அபவுட் இமேஜினரி அன்ரியல் ஆர் இம்பாசிபிள் சுச்சுவேஷன் இந்த சுச்சுவேஷன் நடக்கவே நடக்காது ஜஸ்ட் கற்பனை மட்டுமே அப்படின்றது தான் செகண்ட் கண்டிஷன் If I were rich, I would buy a mansion by the sea. ஒரு நான் ரொம்ப பணக்காரனாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோயேன் கடலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மேன்ஷன் வாங்கியிருப்பேன்பா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த இஃப் கிளாஸில் என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் வேர் வந்திருக்குது வாஸ் அப்படிங்கிற ஆக்ஸ்லரி வேர்புடைய பாஸ்டன்ஸ் தான் வேர் ஸோ இஃப் கிளாஸில் வேர் அப்படிங்கிற பாஸ்டன்ஸ் வந்திருக்கிறதுனால நமக்கு மெயின் கிளாஸில் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் உட்டு போட்டிருக்கோம் வேர்புக்கு முன்னாடி இங்கே பைன்றது வேர்பு வேர்புக்கு முன்னாடி என்ன போட்டிருக்கோம் உட்டு போட்டிருக்கோம் ஸோ இஃப் ஐ வேர் ரிச் ஐ உட் பை ஏ மேன்ஷன் பை த சி And if I found a ring, I won't keep it. எனக்கு ஒரு வேலை தங் ரிங் கிடச்சதுன்னு வச்சுக்கோ நான் அதை வச்சுக்கவே மாட்டேன்பா எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே ஃபவுண்டுன்றது
டு டாக் அபவுட் திங்ஸ் தட் டிடன்ட் ஹேப்பன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே நடக்கவே நடக்காது அப்படிங்கிற விஷயங்களை பற்றி பேசும்போது நமக்கு அது தேர்ட் கண்டிஷனல் சொல்கிறோம் இஃப் யூ ஹேட் ஸ்டடிட் மோர் யூ வுட் ஹேவ் பாஸ் த டெஸ்ட் நீ இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய படிச்சுருந்தேன்னு வச்சுக்கோ என் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டு இருந்துருக்கலாம்ப்பா ஸோ இது நடக்காது மடி வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் அ சான்ஸ் ஆனால் அது சொல்வோம் நம்ம இங்கே ஹேவ் ஸ்ட் ஹேட் ஸ்டடிடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் கிளாஸில் நமக்கு ஹேட் ஸ்டடிட் வந்திருக்கா அப்போ இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்துட்டாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய மெயின் கிளாஸில் உட் ஹேவ் போட்டுக்கணும் வேர்புக்கு முன்னாடி உட் ஹேவ் போட்டுக்கணும் அண்ட் ஐ ஓன்ட் ஹாவ் பீன் லேட் இஃப் ஐ ஹேட் ஓகன் ஆப் அட் டுவெல் நான் பன்னெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க ஏன் நான் வந்து லேட்டாக எந்திரிச்சிருக்கவே மாட்டேன் இப்போ இஃப் கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் தான் வரணும் இல்லை செகண்டாக கூட இஃப் கிளாஸ் வரலாம் அப்போ அந்த இஃப் கிளாஸை நோட் பண்ணுங்கள் இஃப் ஐ ஹேடன்ட் பாருங்கள் ஹேட் ஓகன் வந்திருக்கா அப்போ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வந்தால் நம்மளுடைய மெயின் கிளாஸில் உட் ஹேவ் போட்டுக்கணும் ஸோ ஐ உடன்ட் ஹாவ் பீன் லேட் இந்த சின்ன கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா வேறு இஃப் கிளாஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இஃப் கிளாஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த டாஸ்க்கை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இது த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் அண்ட் ஃபில் இந்த பிளாங்ஸ் பிளாங்ஸில் ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பி அப்படின்றது ப்ராக்கெட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிஇ அப்படின்றது பி வேர்ப்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் என்னெல்லாம் நமக்கு இங்கே பி வேர்ப்ஸ் அப்படின்னா இஸ் வாஸ் வேர் ஆம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பி வேர்ப்ஸ் ஆம் இஸ் வாஸ் வேர் நமக்கு பி வேர்ப்ஸ் ஸோ அதில் தான் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் இப்போ இஃப் ஐ டேஷ் அ ஸ்பைடர் ஐ டேஷ் வெப்ஸ் இப்போ நான் ஸ்பைடராக இருந்திருந்தா இது ஒரு கற்பனை இல்லையா நடக்க நடக்காது இந்த விஷயம் இது ஒரு கற்பனையான விஷயம் இமேஜினரினாவே நமக்கு கண்டிஷனல் டூ வரணும் ஸோ நம்ம கண்டிஷன் டூ என்னது பாஸ்ட் டென்ஸ் இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்தால் மெயின் கிளாஸில் உட்டு போட்டுக்கிறோம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் இஃப் ஐ வேர் இங்கே பி வேர்ப்ஸில் வாசுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னது வேர் வேர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் பி வேர்ப்ஸில் இஸ் வாஸ் வேரில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா வேர் மட்டும்தான் நம்ம இஃப் கிளாஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் If I wear a spider, I would weave webs. நான் ஸ்பைடராக இருந்தால் நானும் அந்த ஸ்பைடருடைய வெப்ஸை வந்து பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இட் இஸ் இட் இஸ் இமேஜினரி கண்டிஷனல் டூ இஃப் ராஜ் டேஷ் எஸ் கல்ப்சர் ஹி டேஷ் பியூட்டிஃபுல் ஐடல்ஸ் இஃப் ராஜ் இஸ் எ ஸ்கல்ப்சர் ஹி வில் மேக் பியூட்டிஃபுல் ஐடல்ஸ் இங்கே இது பாசிபிளான விஷயம் இவர் ஒரு வேளை இவர் ஸ்கல்ப்சராக இருந்தால் சிலை வடிக்கிறவராக இருந்தால் ரொம்ப அழகான சிலைகள் இவர் செய்வார் பாசிபிள் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் இது ப்ரெசென்டென்ஸில் கொண்டு வந்துடுவோம் பி வேர்ப்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெசென்டென்ஸ் என்னென்னா இஸ் தான் நமக்கு ப்ரெசென்டென்ஸ் இஃப் ராஜ் ஏன்னா ராஜ்ன்றது நமக்கு ப்ளூரல் சாரி சிங்குலர் சிங்குலராக சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருக்கும்போது இஸ் வரணும் வாஸ் வரக்கூடாது ஏன்னா சப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு ப்ளூரலாக இருந்தால் வாஸ் போட்டுக்கலாம் அப்போது இஃப் ராஜ் இஸ் அ ஸ்கல்ப்சர் நமக்கு இஃப் கிளாஸில் ப்ரெசென்டென்ஸ் இருக்கா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே என்ன வரணும் நமக்கு வில் வரணும் வேர்புக்கு முன்னாடி வில் வரணும் ஸோ ஹி வில் மேக் பியூட்டிஃபுல் ஐடல்ஸ் தென் தேர்ட் ஒன் இஃப் மேரி ஹேட் அண்ட் அம்ரலா இங்கே ஹேட் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டென்ஸ் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயின் கிளாஸில் என்ன வரணும் உட் வரணும் ஸோ இஃப் மேரி ஹேட் அண்ட் அம்ரலா ஷீ வுட் லெண்ட் இட் டு மீ அவன் எனக்கு கொடுத்துருப்பா அம்ரலா இருந்திருந்தா எனக்கு கொடுத்துருப்பா தென் ரெக்ஸ் உட் ஹாவ் அதே மாதிரி பாருங்கள் ரெக்ஸ் உட் ஹாவ் வந்துட்டு இருக்கு நமக்கு அப்போ நமக்கு இஃப் கிளாஸில் என்ன வரணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டென்ஸ் வரணும் ரெக்ஸ் உட் ஹாவ் பிளேட் வித் மீ இஃப் ஈ ஹேட் ஹேட் டைம் இங்கே ஏன் ரெண்டு ஹேட் வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டென்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்மா அதனால் ஒரு ஹேடும் இன்னொரு ஹேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நமக்கு அங்கே என்ன யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஹே ஹேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ரெண்டு ஹேட் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது கரெக்டு தான் தப்பு இல்லை ரெண்டு ஹேட் வரணும் இஃப் ஈ ஹேட் ஹேட் டைம் இஃப் ஐ வேர் யூ இங்கே வேர் அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்கு பாருங்கள் கண்டிஷன் நம்பர் டூ இஃப் ஐ வேர் கற்பனை இமேஜினரி அப்போது நமக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயின் கிளாஸில் நமக்கு உட் வரணும் ஸோ இஃப் ஐ வேர் யூ ஐ உட் அக்செப்ட் திஸ் ஆஃபர் ஸோ இது நீங்கள் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்
then sec next one the education minister dash our school tomorrow if he goes by his way ipo parunga if if class edukano ninga if conditional if and conditional kuduthitave automatically nammude concentration if class ku la poirnu if he goes inga goes abdingra uh, verb eduthukitinga abdina adu vandu present tense if class la present tense irundha main class la will varano verb ku munadi will varano appo just close your eyes and put will visit avladha answer then you will be rewarded by the wise if you dash for truth ipo if class la dash kuduthranga appo nammaloada concentration enga irukono main class la will la povono appo main class la will kuduthirukanga appo main class la will irundha if class la enna va irukono present tense irukono appo if you stand stand abdingra verb udiye present tense anadhu stand e dhaan appo if you stand for truth இஃப் கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள் இஃப் கிளாஸில் கொடுக்கலன்னா மெயின் கிளாஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்த்து அதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் இஃப் மை மதர் டேஷ் ஆஃப் மை புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த எக்ஸாம் ஷீ வில் நாட் அலோ மீ டு வாட்ச் அ மூவி இங்கே வில் வந்துட்டுருக்கு மெயின் கிளாஸில் வில் வந்துட்டுருக்கு அப்போ இஃப் கிளாஸில் என்ன வரணும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வரணும் அப்போ நோ அப்படிங்கிற வார்த்தையுடைய ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் என்னது நோஸ் நமக்கு இஃப் மை மதர் நோஸ் ஆஃப் மை புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த எக்ஸாம் ஷீ வில் நாட் அலோ மீ டு வாட்ச் அ மூவி மெயின் கிளாஸில் வில் வந்திருக்கிறதுனால இஃப் கிளாஸில் நமக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வரணும் இஃப் ஐ ஹேட் வந் தி லாட்ரி ஹேடுன்ற பர்ஃபெக்ட் குண்டான பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் குண்டான வார்த்தை அங்கே வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் ஹேட் ஒன்றது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட மெயின் கிளாஸில் வுட் ஹேவ் வந்துடணும் வேர்புக்கு முன்னாடி வுட் ஹேவ் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் வுட் ஹேவ் டொனேட்டட் ரிலீஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் த ஃப்ளட் விக்டம்ஸ் ஸோ அந்த அப்படியே டிப்ஸ் மாதிரி தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க இஃப் கிளாஸ் இஃப்னு போட்டுக்கோங்க மெயின்னு போட்டுக்கோங்க இஃப் கிளாஸில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக வில் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸாக வுட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக வுட் ஹாவ் இதை வச்சியே நீங்கள் மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ